Hi guys, ito si Tito Gray and today's episode I'm going to show you how to add your microphone or activate your microphone on your OBS settings. So, here we go! But before anything else, I just want to say shout out to Blissful CJ, Dr. Love, Abram Nachinito, GC Lifestyle, and the rest of the Team Cuts Fam Bam. Big love shout out to you all. Let's proceed. Alright, first of all, uh, I just want you guys to keep on following my cursor para mas madali po kayo matuto. So, this is uh, our OBS setting lock line. Okay, so we're going to push it. So, dito po sa scenes, as I mentioned before, and I already created a, uh, a video on how to create a scene. Just search na lang po sa aking videos kung paano uh, mag-create ng scene. Meron po akong tutorial dyan. Sundan nyo na lang po yun. Okay, so dito sa scenes, i-click nyo lang po ang plus sign. Pwede kayo mag-create ng scene. So practice scene. Okay, tsaka nyo siya i-OK. Okay. Alright. Alright guys, so andito na tayo sa ating practice scene. So practice scene po yan. So originally, wala pong laman itong sources natin. But since nagtuturo po tayo, kinailangan natin ilagay yung display capture para ma-record po ang ating mga pinagsasabi. But uh, right now, simulan natin sa simula. So dito po sa sources, i-click nyo lang po ang plus sign. Audio input capture. Dito sa audio input capture, pwede kayo maglagay ng create new or Kung meron na kayong existing na microphone, just click on the add existing microphone. For the benefit ng ating mga bagong users ng OBS, ituturo natin kung paano gamitin. So, dito lang sa create new, lagyan natin ang pangalan na mic, micro, right? So, okay. Okay, so dito, after nyo ma-okay po yun, lalabas po ang pop-up window na properties for micro, microphone. Dito sa devices, mamimili kayo dito ng microphone na nakakabit po sa inyong laptop or sa inyong PC. So since meron akong virtual na audio device, yun ang pipiliin ko. Okay guys, so andito na po ang ating microphone. Okay, so nakikita nyo na po siya na gumagalaw. That means gumagana po siya. Para po sa akin, I always want to see all my audio mixer dito. Kaya ko siya dinadrag po dito sa gilid para mas madali ko po siyang makita. Okay, so dito sa ating video na microphone, i-click nyo lang po ang gear button nito. Go to advanced audio properties. Dito po sa ating advanced audio properties, napin nyo po yung microphone na ginawa natin. Make sure po na naka monitor in output yan po para marinig nyo po yung sarili tama ba yung timpla ng yung boses okay so kanina po maraming microphone let's say for example ito yan so dalawa ng microphone tatlo tatlo ng microphone na gumagalaw-galaw dyan kasi ang dami kong microphone na nakakabit sa ating laptop so i-turn off po natin yan off off yun lang ganun lang po i-click nyo lang po yung nakikita nyo speaker icon dito i-click nyo lang po yan kung gusto nyo i-turn on okay going back to the gear button dun sa ating ginawa na microphone click nyo po ulit yun punta tayo sa filters dito sa audio filters click plus sign Kung meron kayong naka-download na po na VST plugin, pwede nyo pong gamitin. Pero here's one na gusto kong i-recommend sa inyo. Okay, so punta lang po kayo sa Google. Type nyo lang po ang TAL Reverb 4. So ito po ang itsura ng TAL Reverb 4. Sa mga Windows users, pwede nyo pong pindutin ang Windows downloads. Sa mga Mac users, Mac OS po. Ganun lang po kasimple. Download nyo po. Okay. So, after po nating ma-download yung TAL Reverb 4X4, punta po kayo sa ating gear button ulit ng ating microphone. Punta kayo sa filters. Click the plus sign. VST plugin. Okay. And dito sa VST plugin, hanapin nyo po yung TAL Reverb 464. Open plugin interface. Ito po ang default na boses po natin dito sa TAL Reverb 4. So dito, pwede nyo po yung babaan yung size ng boses nyo. Taasan with a echo o walang echo. Pwede nyo ring modulate kung gaano kabigat o ka husky ang yung boses dito sa modulation. Sa amount at sa rate kung gaano kalakas yung echo sa wet and dry o kung gaano ka clear yung, yung echo dito sa my volume. Uh, meron din kayong uh, iba't ibang default na preset na uh, settings na dito 
Merong kick mo. Merong drums mid-range. Merong drum ambience. And default. So, kung kumakanta kayo at yung live streaming nyo, puro kantahan lang, pwede nyo itong gamitin to. Uh, ganyan yung settings niya. Pero kung podcast-podcast lang po siya, pwede nyo pong babaan yung size ng boses nyo para buo po yung, yung boses. At taasan yung modulation. Pwede nyo pong laruin ito according to kung anong gusto nyo po na audio output. So, ganun lang po kadali ang mag-set. Kung puntahan nyo, tatlo. Filters, properties, and the advanced properties. And make sure po na gumagana po siya. At Alright, so isa naman makabuluhang OBS uh, microphone settings ang ating naituro sa inyo. Okay, for those people who wanted to know how to add sound effects on OBS without buying a sound card, sundan nyo na lang po ang aking previous na video on how to add sound card or sound effects on OBS. And to those who haven't subscribed to my channel, go ahead and click the subscribe button para ma-update pa kayo sa ating mga susunod na OBS tutorial and live stream and new upload videos.